Të ndiruar të pranishëm, zonja dhe zotrinjë, njarja e sotme, e ndarjes për herë të parqë për të që përblimit 22 nëntori, realizohet në ditën e festës alfabeti shqiptar, i aprovuar dhe i kryuar në ditën e sotme në vitin 1903 në Kongresin e Manastirit. Si njarje kulturore më e rëndësishme e popullit shqiptarë. Kjo njarje ka konatocionin kombëtar, por edhe universal, mision bashkimi të popujve. Alfabeti dhe gjuha nuk janë vetëm instrumente më të forta në kultivimin dhe mbrojtjen të një populli, por dhe argumente dominante të realitetit multikulturor të vëndit ton me respektimin të të gjitha njështë bashkësive, me respektimin, plotsimin dhe pasurimin të ndërsjelt të gjitha kulturave. Sot me të drejt të kësojmë se dalime tona etnike dhe gjuhësore i konsiderojmë si pasurit të përbashkët, si vlera që i kemi pranuar në rrugën ton drejt integrimin në bashkimin e Europiana. Jemi fort të bindur se festimi i dejnë të flerave kulturore, datat dhe traditat, si që është sot dita e rëndësishme e shqiptarve, alfabeti shqiptar, e formon dhe forcon dhe rezistencën e shëqëris ton multikulturor dhe multietnik si një loj humanizmi të vërtet. Të nderuar, Në fund, duke ju auruar fituesve të par këtë që përblim shtetëror të rëndësishëm në ditën e alfabetit shqiptar 22 nëntori, kisha dashur të theksoj se këto vlera dhe autor të që përbljër si edhe vepra tjera të paraciturve të tjerë dhe shmojnë për vlerat me të cilat e festojmë egzistimin dhe afrimin e traditave në këto hapsira dhe popuj të cilit të bashkuar kanë rezistuar me shekuj. Ju falem derit për vëmendjen. Të ndëruarit Kimete Agaj dhe Adnan Agaj punon njës të arsimit. Kimete dhe Adnan Agaj, pedagog, arsimtar të gjuhës dhe letërsis, si dhe autor të veprave kapitale në fushën e leksikografisë moderne, nuk i bashkoj i fati vetëm si bashkëshort. Preokupimi i tyre jetësor dhe profesional, shumë shpesh e gërshetoj energjin dhe kreativitetin e tyre në vepra të përbashkëta. Për më shumë se 60 vite, rëfimi i tyre jetësor u thurë në knatsin e punës edukativo-arsimore me gjenerata në zënësish dhe studentësh, por fatë këtësisht ata i bashkoj edhe fatë i hidhur që i goditi në vitet e bushme të përndjekjeve ideologike. Qifti Agaj është një bashkë dyzim i rral, i bashkë uthtimit jetësor dhe profesional që rezultoj me fryte pune dhe vepra madhështore. Kimete dhe Adnan Agaj filluan punën edukativo-arsimore që është në vitet të 5 dheta dhe 6 dheta, si mësuas dhe arsimtar në shkollat filore në Gostivar dhe Shkup, dhe pastaj si profesor në gjimnazin Zeflush Marku të Shkupit, e më vonë edhe në Akademin Pedagogike Kliment Ohritski në Shkup. Ve primtarie e tyre reflekton një pasion të madhë, entuziasm, për kushtim dheri në flijim, virtyt e këto që nuk ushuan as nga plagët që u ashkaktoj regjimi komunistë. Në vitet e 5 dheta, profesor Adnan Agajn e dënojnë me burk, me që midis tjerash, kështë e kërkuar të hapen shkolla Shqipe, ndërka që në vitet e 8 dheta, qiftin Agaj e diferencojnë si të papërshtatëshëm politikisht. Kështu, regjimi i ndan ata me dhun nga nëzënësit dhe studentët. Gjithashtu, sistemi atë hershëm me diktat politik shpal librin e ledzimit për klasën e pestë, si tekst të rëzikshëm me përmbajtje armitësore, duke i kalkuluar me përqindje vargjet nacionaliste. Përkunder të gjitha padrejtsive, nënshmimeve, devalvimit dhe përndjekjes politike, ata nuk gënjëzohen dhe si martir të vërtet, u bën balë të gjitha sfidave të jetës, 
ruajtën dignitetin e tyre njërzor e intelektual dhe vrerin ndaj sistemit e shëndruar në motiv kryuas. Viti, kur profesorët u suspendua nga puna, viti 1981, ishte filimi i një faze kreative në jetën dhe veprimtarin e tyre. Ata e filuan hartimin e fjaloreve me njëherë pas diferencimit, kur praktikisht edhe u dëbuan nga Macedonia për t'i kompletuar dhe botuar në rëthanat reja sociopolitike të pluralizmit. Fjalet enciklopedike Shqip-Macedonisht dhe Macedonisht-Shqip janë kërorizim i një pune kryuese të mundshme dhe shumë të gjatë, ve për kjo që nga vjen si një porosie dashuris dhe ngritet si ur mbi lumin e ndarjeve dhe urejtis. Ky spiritus movens i qiftit agaj rezultoj me vepra kapitale në fushën e elektrosikografis bashkohore, që ofra një pasuri prej 50.000 fjallësht në gjuhë bashkohore letrare, me frazeologi të pasur dhe fjallë të urta të aplikuara në mënyrë paralele në gjuhën Shqipe dhe atë Macedone, duke pasyruar afërsin e përvojave jetësore të këtyre dy popujve të Balkanit. Në fund, është për të admiruar vizioni i qiftit agaj në parathënin e fjallorit. Që është ajo që na imponon dëshiren për realizimin e një projektit të këtilë, Zdo ment, jeta e përbashkët e popullit shqiptar dhe ati Macedonas në të njëta Troja, që një kohësisht kryon do mëzdon e njohjes së ndërsjel të thesarit shpirtror, kulturor e historik të këtyre dy popujve. Profesorët Kimete dhe Adnan Agaj, luftëtar të një mbjetese epike, misionar të emancipimit të mirfilt, meritojnë shumë më shumë se një falinderim dhe respekt, shumë më shumë se një qmim, meritojnë një status të veçant në shoqëri. Të ndëruar, iftojmë të respektuarit Kimete dhe Adnan Agaj të marrën qmimin. Urdëroni. Rofshit e vazhdoshim me pun të këtila, edhe njerë, ju duham shumë që të gjithve që jemi këtu. Eftojmë të respektuarin profesor dr. David Hosafluk të merë fjallën në emër të fituazve. Urdëroni. Pënderuar qytetarve të Republikës Macedonisë e Verjut, të nderuar gjithjuve që keni ardhur, kretarit të kuvendit, gjithë përfaqësusit e qeveris, Zotia Meti, Zoti Skender Asani, Mikutim të Veçant, Drejtori Institutit të Rashikimish Shpirtërore dhe Kulturoreve të Shqiptareve, Kryetares së Komitetit për Ndarjen e Qmimit. Jam shumë i emocionuar, diqka që zakonisht nuk ndodhë për një që fletë shumë në predikime dhe në leksionet historisë, Por jam emocionuar së te për mi, sepse po endaj këtë qmim me këtë familje, me këtë qift të mrepullushëm. Jam dy fish inderuar të ndaj qmimin e parë të ditës e 22 nëntorit me ju familja Agaj. Për mua jeni heroj. Kur kam qënë unë adolescent, doli një këngë që ishte shumë e famshme nga një Amerikane, me titullin I'm holding out for a hero, jam duke pritur për një hero. Dhe aj hero, si pas këngtares, duhet i ishte i fort, i shpejt, një loj supermani, edhe ajo po priste për këtë loj superman. Për mendimin tim, nuk kemi nëvoj për më te për heroin të kësaj natyre, kemi nëvoj më te për për heroin të kësaj natyre të familjes agaj që kanë punuar me qëtësi, me përkushtim, me shumë derë, janë shembuj të besnikëris dhe të përkushtimit, qoftë në mardhenjën e tyre martesore që është për të admiruar, qoftë në punën e tyre që është maramense. Përsëri, them ju, jeni herojnë. 
Një nga dëshirat ose nga gëzimet e mia më të mira në kohët e fundit, ka qënë nëzjerja në dritë të familjes Qiriazi. Dhe në emër të tyre po pranoj këtë qmim sot, sepse është vazhdimësia e punës të tyre. Zakonisht kujtohen katër emra, Gjerasimi, Gjergji, Sevastia, Parashqevia, por nuk duhet të harrojmë kur që kanë pasur dy prinder. Kanë pasur dy prinder që kanë pranuar që fëmijet të tyre të hynin në një loj lufte kunder disa zakoneve, do më thënë se të asaj kohë që i pengonte përparimin dhe ndryshimit e poplit të tyre dhe gjithë popujve që kanë rëthuar akta. Jetonin dhe uritën në manastir, ishin shqiptar, por donin të gjithë fshqinjet e tyre nga shumë etni të ndryshme. Ishin Macedonas për të lakmuar në atë ko, edhe tani mund të mësojmë shumë për tyre. Edhe si përmbyllje nuk duhet të harrojmë se vasti që rjazin. Vajza e parë shqiptare që ka marrë një arsim të lartë, në shkollën e vajzave në Stambol edhe se pari në manastir gjimnazin. Sevastia ka sakrifikuar atë shumë për popullin e vetë dhe për emancipimin e gra shqiptare, por nuk është përblue si që duhet. Madje ka vdekur me një zemër të thyrë, kur djali i saj u vra në burg nga regjimi i asaj kohe. Dhe do t'ju lej vetëm me një fjallë nga libri i saj që më ka bërë kaqë për shtypje, sa që e kam ven në kartën time të vizitës, një thënje të Sevasti Qiriazit, që thot, herojnët nuk janë ata që sakrifikojnë të tjeret për vetën e tyre, por janë ata që sakrifikojnë vetën e tyre për të tjeret.